本节目由外星人电解质水冠名播出，补水喝外星人电解质水。本节目由康师傅红烧牛肉面联合赞助播出，潮就要这个味。上周，中国潮音第二阶段拉开帷幕。一场场音乐实验。用歌声唤醒时代记忆，为经典金曲注入新鲜能量。本周，我们的舞台陪伴各位继续走过流金岁月，将团队积分战进行到底。谁能全员晋级，与五位乐府令共同开启国潮演唱会的全新征程。咱们都要了，就给给对面留留一队人就可以了。这个我也喜欢。这这边都是我们不敢惹的人。他们学员很多跟我们重复的耶。这个我觉得他一定会进两个房间。谁将止步于此，告别舞台？如果按今天的表现，他的失误还蛮多的。悬念即刻揭晓欢迎来到由酷狗音乐与优酷视频联合出品的《外星人电解质水：中国潮音》。接下来，让我们去到一零年代。本轮出战的两组是蒋亮组的林夕、岳玲珑，他们带来的作品是《阳光、彩虹、小白马》。岳玲珑啊，怎么演？岳玲珑组的，岳岳玲珑演这个。和他们对战的是红狼组的威武乐队，他们的作品是《玉珍》。这组颜值很高，对吧？哇！哇！时装周啊，这是不是？荣云老师的那个造型其实挺有范儿的。这个应该不是服装师准备的吧？哇，你们都很帅，中间那个帅到离谱，哇，太帅了！不是说的是中间那位女女女孩儿，女孩儿，对，中间那个女孩帅的，那那边的四个呃就还好。一零年代选的歌真的相当相当经典，对不对？真的那首歌简直太棒了，哇！哪首歌？你说说看，哪首这么经典的？玉珍嘛，玉珍那首歌真的是简直是太好了。哦，那还有一首呢，还有一首怎么样？那首歌我千古流传的一首歌，叫做<笑>，我有那个那个那个那个那个那个。啊，行了，那我们今天就看哪个演的怎么样了，好不好啊？期待你们演出啊！好，来，舞台交给岳玲珑、林夕。因为我们觉得来中国潮音，我们肯定的目的也是希望可以让更多的人对我们的音乐熟悉。那我们不希望每一场都是同样雷同的作品，所以最早我们就故意选了这首跟我和林哲过去我们两个以往演奏经验，呃，完全没有涉及到的这类，就是很欢快的一首歌。哎，我觉得可以，可以，可以，可以，可以。对，我觉得还挺适合的。我们选这首歌很快就决定了。对。呃，我觉得第一段应该是散板，所以我可能会用钢片琴，然后再往后就是马丽巴和手鼓，对对对，这段是，嗯，然后后面是 marimba， 然后再往下就是手鼓，有一段我可以跟林夕做一个互动呼应，互动，对对对对对，而林夕也可以呃唱一些那种比较 free 的动物的叫声之类的。OK， 好，我们都很喜欢这首歌。过去我是很拒绝在台上。呃，去做一些就是为了表演而表演的动作
我就很尴尬呀，我台上、啊、没事干，就笛子少也会有，但是笛子好还在还是站在很前面，你知道，就是我会没有这方面的经验。嗯。握着麦克，你稍微跳两就爆了，真的。又假，哎，就这样算。然后，然后你要麦克。我觉得直立跳好呀、啊，直立跳这种杀女的感觉是不是？没有没有没有没有，哎，举止挥舞起来，空中。对对对对。对。有这样吗？嗯。村长他们都上来帮忙，要这么起哄的。村长那个架势，拿着个扫把，真的很像一个村民。算是人设的，人设的挑战，人设的挑战，对，嗯
全都是女神级别的。有没有想到岳云龙老师他们会去突破自己，演唱一个画风完全不？不同于他们以往气质的作品，三个人美美的在台上，就是把自己的风格都展现了。啊，岳玲珑整个形象都是像从漫画里出来那种特别帅气的飒的感觉，然后突然来一个，哎，太多没想到了，对，印象太深了，真的，嗯，对。谢谢岳玲珑、林夕，现在现场的七十位，三二一，请投票。因为我就改了他，他其他他他先我。首先我要说一声感谢，感谢你们的创作，谢谢你们，谢谢谢谢。而且一上来的时候我就能听明白，就是独角兽那种感觉，彩色的那个不是不是不是不是不是那个小金粉就散出来了。尤其是到了副歌，我以前唱是那那个那那，到了咱们这个。灵犀这儿，那马已经跑疯了，已经感觉那马跑上那那个那那，就是感觉是那个，还是撇着腿跑的。哦，那您那个怎么能孤单？就是那个那个那个唱腔是怎么琢磨出来的？呃，因因为我不是少数民族嘛，然后习惯的就会这么拐一下，就别人可能唱就西西拉瑞西，我是西西拉瑞西，就是那种喜欢那种拐，我也不知道为什么。我我才知道我的歌原来也不仅是小白马，可以它可以跑得很远而已啊！谢谢您的嗓音啊！那那个那那那那个那那直接只给那种原生态的那个唱法，直接就是变异小野马了。真的很感谢岳龙龙改小弟这么棒的一个作品，不是看，然后那个。然后，哎，您最开始听这首歌之前是个什么想法？为什么会这么去改这个歌啊？我们岳玲珑来到中国曹音这个舞台，其实我们希望，无论我们走多远，我们希望我我们每一次的亮相都会有新的面貌。为什么不去尝试一下呢？来这个节目最主要的目的就是跟大家学习不同的一些东西、一些元素。哦，那这次能能跟大家一起尝试这首作品，其实非常开心。我真的觉得，我听你们唱歌的时候很开心。它是一个很完整的表达，很完整的一个作品。从音乐一开始的时候，我是觉得有小白马，然后阳光彩虹是从那个你唱那那个那那那那那那,那一段开始的时候，我就觉得背景板开始扩宽。从从屏幕到到户外，到原始森林，到有天空有海，什么都有。你觉得这个背景是非常的辽阔的感觉，非常自由自在。我觉得总体来讲的话，这个作品我是非常喜欢的。然后我想说，呃，荣誉老师真的从你上台的时候，我就真的就。太帅了，就是我可以摘墨镜了吗？哎，可以可以，可以可以可以可以可以。因为你戴着墨镜跟我说话，我感觉我错了，不知道为什么。对，摘完墨镜以后就是美的，但戴上眼镜就感觉特别的酷帅那种感觉。哎呀，这个真的好听啊，真的是。确实，不过说实话，他们这个三个搭配搭出来这个味道，跟你搭张伟确实是不一样。我觉得总体出来的效果还是蛮好听的。金月老师，我想问一下笛子大师啊。这首歌对你来说吹的时候，它是反而变难了，还是变简单了？哎，我不知道为什么，我觉得最对他来说最难的应该是这个。<笑>老老师，啊，亮莹老师，你真的说对了，因为全程他那个过过程是非常严肃的，和旁边那个可可爱爱的林夕是一个非常鲜明的对比。对这感觉有点裁缝铺分铺的意思。我感觉你们也舍弃了一些技巧上的展示，以最适合这首歌的方式吧，完成这个表演。我觉得这个是你们享受舞台的一个表现，然后我非常开心能够看到所有的音乐人们在这个台上就是交流，然后
，玩的很开心，就是谢谢你们。谢谢马老师，谢谢所有老师。我们毛毛说的太好了，我也觉得是。我本来以为岳玲珑会把这个改成哀歌。完了，让大张伟啊，我的歌可以这样吗？对，然后因为有林夕在，所以我觉得，因为他是比较快乐的感觉，所以我觉得你们彼此之间这种搭配，我我觉得很完美，很好，嗯。谢谢岳玲珑、林夕，现在请把舞台交给威武乐队，请你们来到后站区，嗯。Hello， 大家好，我们是 Vogue Five 威武乐队，我是主唱林哲宇，我是鼓手温凯威，我是吉他手邵帆，我是贝斯手齐志豪，非常开心能够来到中国潮音，希望能借由这次机会，能够让大家重新认识一下我们威武。好像大家对我们印象就是。休息一下。嗯，威武乐队，我在月下的时候见过他们。我们是 Mo f i 其实来错地儿了。有一个，我可不想这样，太不 r o 就可能大家会觉得我们好像、嗯、没实力，靠脸吃饭这种。我们想让观众认可我们，我们真的是一支乐队。从来乐队不仅仅只是做音乐，也要学会为自己的音乐和自己的理想去辩护，辩护。因为我们这一次想要就是走心一点，所以我们还是会从歌词的角度，还有它旋律的线条，作为一个出发，选了玉珍。对比以后，我们反倒觉得玉珍的话更加具象化。福禄寿原来是写给他的外婆，但是可能我们每个人都有每个人思念的人，所以我们最后觉得玉珍会更好一点。想让。大家听完这首歌，能够去珍惜他身边、他所在乎的人，以及在乎他的人。对，大家想一下，怎么把《玉珍》和《爸爸》这首歌结合在一起？结合在一起。起风了，该回去了。你看，你。这段我感觉还是不是特别对味儿。不如我们来一碗康师傅红烧牛肉面，一起吃面，找个灵感。吃完了，我们继续开工。好面，好音乐，就要这个味
去见他，遥远吗？只是，只是我再也找不。非常棒，非常投入。接下来，七十位，请你们做出选择。如果你喜欢这首作品的话，就请按下蓝色，点击确认。请投票。好，大家都在按。决定权真的现在在观众手里。投票截止。我想说的是，你的声音打动我了。你的声音里面有一样东西是真诚的，它无关于你中间有一点点、差一点点没唱到的位置，那些都不重要的。你的声音可以感染人。谢谢老师。我觉得我很喜欢简简单单的感觉。我第一次听这首歌，但是从你唱第一句开始，我就很有兴趣感受这个歌词的画面，而且你唱的也是非常有画面感，特别是你们最后你跟吉他手之间的这个呃轮唱的部分。可能平时没有喊出来的那一部分，那个情绪。真的是特别特别的打动人，我相信这一期节目播出的时候，会有很多的观众朋友记住你这个版本。不仅吉他弹好呀，唱歌也好。我特别喜欢这首歌，很感动，很感人。你也是用了很深的感情在唱，能不能帮我们介绍一下这首歌？因为我们四个也是在北漂嘛，所以你一定会在某一个时段。你会特别特别的想家，或者思念某一个人。刚好我们那个乐队也有一首歌叫《爸爸》，是我们主唱献给他的爸爸的一首歌，我们也把它融进去了。所以我们当即就觉得，玉珍是我们想表达的东西
。对。哎，有有一句闽南语的歌词是吧？呃，不是，那是我们族语。对，我是高山高山，他意思就是“罗嘎苏瓜哑巴”，就是，呃，最真挚的问候就是“您过得还好吗，爸爸”这样。哦。对。他是我从小一直很尊敬的一个榜样，在我完全完全想象不到的时间点离开了我，在我高考前一天，他跟我说：“哎，他叫我瓦旦，他说瓦旦，不要那么紧张了，那你去打球，明天考试就好好考掉。”就打着打着，他就突然就离开了，就很难去想象，竟然是以这种方式和我告别。后面我也告诉自己说。他离开了，并不是一件可怕的事情，而是被你忘记，才是真正的很可怕的事情。所以，我就写了一首歌，要献给我父亲。对，这首歌叫《爸爸》。想用这个舞台让啊、呃、底下的听众能够明白，要好好珍惜和亲近的人的时光。对，要懂得珍惜。哎呀，我都差点哭了。谢谢你们，我们听得很感动，而且各位的表演也都非常在那个状态当中。问一下设计，还有后边那个是想要怎么表达？其实我们一开始选《玉珍》这首歌就是想弄得简单一点。对，我也第一次用了这个 e b o 因为我在弄那段间奏的时候，我第一个想到的画面是我上了一艘。一艘船，然后我的家人还在那个港口那边趴着，在那看我，所以我特地找了一些可以模仿嗯、呃、呜,呜,呜这种开船了的声音啊、哦，起毛的有感觉，这声啊，嗯，有一些设计哈，中间都有一种远航，总是表达离别的这种这种撕裂的感觉哈，对，这首歌的编排要显得空间感很大的那种感觉。一把吉他当做一个伴奏的基底，然后让凯威营造其他的段落的氛围。吉他上面也加了一个叫 e b o 的东西，中文名字叫吉他无线延音器，它就跟小提琴的那个弓一样，它通过让那个弦共振，让它一直响。它那个声音特别像号角的声音，对，开船了，开船我走啦那种感觉。我觉得威武乐队之后会变得越来越好，呃，因为毕竟他们还很年轻，然后在大家磨合的这个过程里，我觉得需要更多的是在音乐之外的东西，呃，可能决定这个队最终可以走多远。我觉得好像原来是和声是小调的，你们现在把它变成大调，对吗？但是我真的觉得这个歌的和声变了以后，整个歌的打动度降低非常多。我觉得感动的途径非常多，不是只有这一种，而是应该把它变成你们乐队风格的那个感动，就完美了。因为他们是一支乐队，所以我要对他们有更高的要求啊，非常希望他们有。自己的风格，希望威武乐队在节目中和其他的音乐人合作或者切磋的过程里，能够找到他们自己的风格。张亚东老师给了我们就是特别特别中肯的这种建议评价，因为他也算是见证我们从还没出道一直到现在出道两年多了，所以每次我们演出完，他给的建议我们就是会特别特别往心里面去。因为我们其实也是尝试性的去接受自己的不足，对，这是最大的一个心理状态，最大的一个成长。对。好，现在请玉玲珑灵犀回到舞台。观众的选择已经来到我手中了，剩下的是五位乐府令的事儿了。喜欢玉玲珑和灵犀，就亮出你们善终的字。威武乐队是画我觉得四个小伙会赢。那小心我俩说不一定。
岳玲珑。三，我们当时听到台下观众就是对着威武乐队那种尖叫声，其实我们还是挺没有底的。我们真的很希望所有评委开给我们。啊，我觉得威武了，总不可能唱完一首想家就回家了吧？我们还想在这里征战。一，请亮相。哦，岳玲珑获得了岳府令二十票的加权，威武乐队获得了五票，恭喜！二十分已经到手了啊，二十分就看现场观众，那边加二十分的吧？嗯，二十分。对，威玲珑跟林夕是加二十分。啊，这一下就比他多了十五票。那么观众的分数是怎么样呢？有有点平手，有可能。两组人，一个是四十三票，一个是四十二票。啊，这样的话，他们他们进了。嗯，没有悬念了。所以，获得四十三票的是岳玲珑林夕。哦，加上。岳府令的加权，最后比分为六十三比四十七，让我们恭喜岳玲珑林夕。就我觉得威武这几个男孩挺好的，就是感觉风格再鲜明一点就好了，你觉得呢？是吧？林振宇，你把我唱哭了，真的很棒。本节目由外星人电解质水冠名播出，补水喝外星人电解质水。本节目由康师傅红烧牛肉面联合赞助播出，潮就要这个味。现在让我们重回八零年代，这次要出战的来自 NT General 组的鬼变胡雪松。崔健老师的歌，我太喜欢这首歌了。对对对，跟他对战的是红狼组的川子、段新华、Shining 闪闪。加油加油加油！川子加油加油！加油！哎呦，上劲了上劲了！哎呦哎呦！闪闪，川子加油！一挑三啊，一挑三啊！哦，鬼变看上去也好帅哦，今天。我像个画家，法国不如不如噜那种。你今天选的歌我，我我简直太……呃，但是很不巧的是，我今天依旧很严肃，对，做的歌也可能，嗯，依旧会吓到。可以，您只要一出现，对不对？场子立马就热了，来了不起。哎，那个闪闪是吧？嗯、呃。这回你让人让人张嘴张嘴唱歌了吗？啊，什么意思？我现在就是不想改曲子，哪怕你多加一个小节，他那感觉都不对，就就就不行。人生只是其中的一个配器。这是唱了，唱了哈，行行行啊，学会忍让好吗？<笑>就是，一起做更好的音乐。好嘞，好，舞台留给鬼变老师、段新华老师、川子、闪闪，来到后战区。就是鬼老师找到我嘛，他本身主要是 rap 和唱，然后呢，他希望我在编曲上能够给到他一些协助。他原曲是崔健的一首歌，崔健那首什么歌？哪首歌？快让我在雪地上撒点野啊！你、嗯、这首歌它是很有那个年代的痕迹的
热烈、奔放、富有力量感，又很触动我，有那种非他不可的感觉。音色的话，我觉得我可以还还是走走一些那种偏氛围一点的东西，带起来会更好。我的音色如果给的太太具体了，就容易喧宾夺主。啊，但是你你就是你的氛围还是在，只是在烘托。对，只是比前面的更密。对对对,对，嗯、呃，我们会相对应的给彼此都留一些空间，而不是说只能让编曲去给人声留空间。其实人声也相反，可以给编曲留出一些空间，让编曲去发挥它的长处。然后我也一直在想如何去融入器乐的部分，那联系到了尺八神。想要去打破器乐一些常规演奏方法的桎梏。所以接下来这首歌如果再往下推进的话，是就鬼老师就写词儿就行。对，我接着写，然后钟老师把结构再给他顺一顺，其实挺简单的。嗯。其实挺简单的。用自己的方式去重新写一篇词，然后又不能显得那么那么烂，确实特别的难，就在不断的推翻自己之前的概念。从内容上来讲的话，还想做一些更极致的。哇、哦，太帅了！精彩精彩的掌声赞同嘞！我靠，这个！闪闪他们有点够呛，这改的挺好的。这个，这首歌就经典到可怕，就是，反正说实话，给我，我我我我就不敢碰。但是我觉得鬼变他的新的尝试和他整个那个劲儿一出来，那个歌他就对了。完全不保留的去展现，我觉得那种劲，我自己都很能 get get 得到。好，现场的七十位，如果你喜欢这首作品的话，就请按下你手中的红色按钮，点击确认；不喜欢则不投。三、二、一，请投票。我想再看一遍，<笑>厉害的，厉害的，厉害的。就表演来说的话，我觉得还 OK， 该表达的都表达出来了。就有没有有一点压力？呃，或多或少会有的，就肯定还是不希望自己如果出现问题，连累到身边的人。岳父令，因为这首歌本身我真的太喜欢了。刚最开始演之前，我还跟那个我们张亚东老师说，我觉得中国所有所谓的朋克都没有写出过这么朋克的一句话，就是因为我的病就是没有感觉。我觉得这句话简直太来劲了。然后呢，刚才那个耀阳老师说，好的歌手会自个儿带 automation， 但是您嗓子里带效果器。<笑>对，<笑>我觉得他自己挂了一堆插件，你知道吗？他是我，你就不用加失真，你明白吗？他那个、呃，他那个低音自然就是那样。我得贝斯加多少失真才能出你这动静啊？我的天！哎，鬼斌老师，你的录完音之后，你会找制作人去修唱吗？说我在一分三十三十七秒那个呃这个呃这个音的时候，你们能帮我调的再呃一点？<笑><笑>会吗？会的，会的。会，你看啊，真的。我给你讲一个张靓颖的事情啊。我在帮她做制作人的时候，有一次录歌，录完歌我在棚里混音。他在演出，我不知道在哪儿，然后混完发给他听，他说，三十秒哪个字要怎么样？我说好吧，好吧，弄一下。然后过一会儿又发给他听，说好了吗？他说，好了，差不多了。我关了电脑以后，他突然一个微信啊，四十五秒那个字，我，呃，开机。然后改那一个字，改完了以后，我懂，没有了吧？他说真的没有了。然后我关机开车，已经在回家的路上半路，竟然还要给我发第多少秒那个字，然后我就没理他
，在家里躺了一会儿，再给他发一遍，说改了，然后他说哇，好棒。这才是音乐制作人该干的事儿，你知道吗？因为我觉得已经不能再继续下去了。Nice。我我觉得他最有代入感的其实是第一段的念白。对啊，就是你的念白是让人觉得很有故事性，你就觉得这个人要故事要开始了，我们觉得下一段就是请开始你的表演。但是我就想说。因为你知道，你到第一段副歌的时候，用比较低的声音念，因为我的病就是没有感觉的时候，我很怕你第二个副歌还是这样，我很怕纯实验。同理，我也觉得第一遍副歌的时候，他所有的后面的伴奏和所有的乐器给的太软了，感觉歌一下子瘫了。当时我也慌了一下，但是除除此之外啊、哦，我越来越喜欢你了。谢谢。其、就、实、是、刚才老师有讲到那个第一段副歌的地方。这首歌虽然说作为我一个人来演出，但是这首歌也有 Anty 帮我编的曲，也有尺八神帮我做了一个器乐的演奏。那在副歌的地方，我就是一直在想，为什么我们不可以尝试着，呃，人与乐器的合作有一个新的方式呢？比如说，当你需要那个气带值的时候，我反而往下压，让那个让那个乐器这样突然出来。谁敢在这雪地上撒点野？我觉得，好吧，这是一个呃想法，一个改变，但是这是一个不太好的想法。针对这首歌，真的不太好。这个歌所有的力量，那种怎么说，全部被切断了而且我觉得崔健是一个节奏大师，哎，刚好你有个别地方，给他，我认为是他最原来最得意的地方，你给他破掉。我觉得音乐是个时间的的艺术，就是在这一个时间段，我怎么让你达到那个点，抓着你，就是、抓着你，对我不能放掉你，所以我很复杂，我不知道，也许。我也老套了，知道吗？因为可能他们听了太多遍，我们听太多遍、就是、太多遍这个歌了。我，可能我我需要再听一遍你这个。总之，我是觉得在听这个的时候，确实我没有找到原来听那首歌的那种感觉、那种快感、嗯、那种感觉、嗯。但是并不意味着就一定有什么问题，只是我不太确定啊、嗯。明白，谢谢老师。鬼变真的很能胜任这首歌，但是他把这首歌里最精彩的地方没有唱到，我就会很失望，没演爽，对不对？就听这歌最来劲那几下没没能上，而且到副歌他放慢了，哎，也很有意思，哎，这个很矛盾，就是因为听原著啊，听太多遍啊，太多太多遍。比如说，今天等着人像今生三点儿一。这个是，一旦没有这个就没有感觉，那句太爽。对，我觉得东哥你是听了原来的，你觉得这个铺垫太长了，你想要。我八十年代第一次听到这个歌的时候，就是那个时候我还在山西，就是北京，崔健他们是什么样的世界，就完全不能理解八十年代他做这样的音乐。鬼变后来就是，我觉得他就是年轻，他要是早生十几年，他一定是扭曲机器那那范儿那那帮人，因为那段没有 hiphop 这种，是是,是，就是你找找这种嗓子，你只能去那众说那种，是是,是，那波里。这碗面属于你我的胃，这持之以恒的胃，历久弥新，温暖有力，是追逐梦想的坚持，是满腔热爱的信念。唱自己的歌，勾勒时代的梦，不忘初心，逐梦前行。英雄方知英雄味，康师傅红烧牛肉面，就要这个味。现在把舞台交给段新华、川子、闪闪，他演唱的曲目是《泪蛋蛋》哦。闪闪加油，川子加油，再来去，再来去。把这个活做完，咱们以后分道扬镳。
，好吧，我删了。嗯，删，你们真的我，真删删，别别别别别别别，我真的我真的我我觉得我真的没有意义，没有意义，真的没有意义，我不要，我不不我不做了，我真的真的我觉得你们都根本都不了解我，真的一点都不了解我。最开始这个组合是我想组在一起的，杜老师，沈丹老师，我想改编一首陕北民歌。我当时想的最好的组合方式就是，有一个 vocal 就是段兴华老师，我跟闪闪是室友，然后正好分组也分到了一起，然后就正好就把来咱们这个想法就可能。实现了。闪闪的话，我有个问题，就是闪闪他轴不轴？就比如说，我可以让他扭过来的。啊，他不会不开心哈。闪闪他有自己的音乐理念，特别这样的一个小孩儿啊。然后其实跟他沟通起来也挺累的。我用电子的手法去编民乐的那些东西。我是想的是，我们要多设几个小波折，整体有劲的地方，也有动的地方。我们一开始就先把观众拉起来，然后。慢慢走心，走心。你要有一个挫折，有一个波折，这个东西是对舞台效果、对音乐性和表演性或者这个整体性是都是好的。我其实想的很简单，我不想让它把它做到起承转合那么复杂。我想刚开始就是吊着你，就是一直吊着你，吊着你，吊着你，吊着你，吊着你，突然出来。就在一个点爆发。哦、那那其实和第一次那个歌其实是很像的。第一次那歌，其实那首歌是我最喜欢的。就走这条老路，我觉得没有意义。可能你现在找到了一个成功的案例，你就想弄，但是他一定会有更好的。你相信我，他一定会有更好的。答案它不是唯一解。我我你你越这样说的时候，我俩会越不踏实。成功的东西。保险对吧？我们再弄一回，他指定也能成。我我我不会妥协，我我绝对不会。哎呀，你先听我说完。嗯嗯。因为你在制作人的眼里，他是唢呐，我是人参。嗯。但我俩都是活人，你得给我给我。我会给你们一些让他变得更灵动的东西，但是现在你们的东西是在主导我这个歌的走向。没没主导，我们俩是活人，活人以后你得给我俩留出时间，让我俩。写填词儿也好，处理感情也好，把它弄活了。我俩不是那个音色，嘎放你知道，我知道。对，你们也要给我时间，再给我时间，让我再颠覆一次，再颠覆一个新的东西。我希望你们相信我，真的，嗯、绝对绝对错不了。能力是相信，但是要要要踏实，要让我踏实。给我一天时间，我编出来。Okay. 给我一天时间，我先把东西做出来，嗯、这样才踏实，行吗？要不你这样整的我，我我真的没有创作空间了。对对,对,对，他特别坚持他自己的想法，就是咱们怎么也劝不过来。我觉得这种感觉，在这个节目上很不保险，大众很难会欣赏这样的东西。那我就重新调啊，那就这就是主一，那这个就是主二，对 ，OK， 主二之后嘞。嗯我的词儿已经出来两三版了，着急的没招没料的，这啥都能出来，能把它正儿八经的填进去，然后我再去填旋律。因为平时大家创作都是，呃，词曲先行嘛，词曲弄完了再弄编曲，编曲先行以后就导致，如果编曲它的和声编配不丰富的话，你的旋律就很平，然后它给你的空间不多的话，你的词儿就很麻烦。弄吧，弄吧，我就不说了。反正跟我的，跟我，跟我的想法是完全不一样的。你就按你的想法弄吧。对对,对，没关系，穿。到时候你想想要怎么加，想要怎么加，我就加就完了。对，制作人很重要，歌手也很重要，但是制作人会更辛苦一点，他要为全局考虑。但歌手可能在在乎自己的拍，自己发挥的嘛。制作人要要根据歌手的这些声音的特点，选择配器啊，这些东西都是一个很漫长的一个过程。先先放一遍我们目前的那个情况吧。嗯。OK OK。嗯，我有两个想法啊，一个就是，一个就是，一开头的部分。呃，主歌的推进现在给我留了多大的框框，现在我不知道。我这些
，里边怎么往里填，现在我得提前做规划。另外就是中间的高潮部分，我觉得这一段不够燃。再一个是跟我的唱的词儿完全不搭。我已经写到了，就是这个孩子出城里以后非常悲壮的，他要走了，但是他加了一个骑毛驴的节奏，我这个我不接受。我是觉得很很很好玩，很有意思。你不能玩我呀！他不是玩，他挺酷的。但我不觉得酷啊。好，这段是我在走啊。我已经忍了很多天了。谁不是？是啊，对啊，我一直没有阻挡你的任何创作，甚至你和川子在起争执的时候，我一直在活吸你。我昨天晚上想了一晚上，为为什么要接受这个东西？你们想到提到的问题，我都有在考虑。你们随便一个建议，我就是一个通宵。你们随便一个建议，然后再改回去，我又是一个通宵。哪个不是？有没有想到我呢？你你有没有想到我跟川子？我写词不花时间吗？我练唱不花时间吗？我就是一个电脑音色，我俩就应该做一个电脑音色吗？我凭什么通宵？我通宵就是为了给你们赶时间，让你们去练啊。他们一个建议，我可能要熬一个晚上，就从晚上九点到第二天早上九点，睡到十一点开会，开会听完以后又摇头，又说这个地方不行。那时候真的就是绝望了，非常绝望。真的，我这几天怎么过来的？真的是只考虑自己，我只考虑我自己。你这话还说得出口啊？别说自己累，而证明自己的这个东西是对的。我不是说我自己累是对的，我觉得我这个方向是没错的。而且我一开始，我自始至终虽然一直在跟你们争，但是我最后所有的感觉都是按照你们的想法来的。哎，这好嘛，我一切都是服务于你们，我只是想留一点给我自己的东西。我自己的状况连连八个半都不到，我凭什么要受这个气？我也是人啊。那我俩这两晚上睡睡不着觉，你知道吗？那我睡得着了，你就不肯改变一点点吗？咱们是节目呀，你你要做你自己，你自己往是酷狗上发歌去呀。那时候没人管你呀，咱们三个就不能融合一点点吗？这西北民歌，这是我专业性的东西，我当然要要求高喽。平时你做东西会有一个主导思想去做。因为你是了解这个民间音乐的，你会围绕着他的精神内核去做嘛？他们可能不了解这个，可能对西北音乐的概念和我对西北音乐的概念是不一致的啊。咱们每个人都想做自己的东西，但是咱这是一个融合的节目，可能你谦让一下，我谦让一下，这个东西才能捏合在一起。如果你的自己的东西太独立性了。然后你又不不让步的话，其他人很难融进来。我做这个歌的时候，就是为了融而做的。那我们提出的东西，你为什么没？我为什么一直在坚持自己？就是因为我想去证明给其他的人去看，我其实有能力做不一样的东西。但是融合的前提是你得有自己，你没有自己的时候，那就不叫融合，就是做个活。我为什么伤心？就是因为他们一直把你当做一个做活的人。但是这个是我最不想要的一个东西。我们说的你为什么不听啊？作为制作人，我不是你们客户。把这个活做完，咱们以后分道扬镳。呀，拉肚子，手机。在这城市寻找着答案，凌晨归家的路的一程，是否能温暖流离的孤岸？究竟要搬几次家，才能扎下？可以、啊。前的笑话已开满，妈妈祝你回来呀！假
班回来，有人烦。为什么为了心里的一个念，千里隔两端？专业学唱歌的，有的时候你真的还是得佩服，人就是唱得好，太专业，太专业，唱得好。啊，说实在话，我觉得他这个感觉更爽，嗯，更爽。段郎那个太精彩了，真的真的太让人惊艳了。一到舞台上那种精气神，就是完全是百分之一千的输出，这是我五等学习的榜样。他一开口，我就说这个就是唱歌，再加上川子在高潮，唰就冲起来，撕心裂肺的泼。就是那个感觉，闪闪中间有一帕，它的那个段落出来以后，有很多音色设计，然后刚好抽离出去了唢呐和和老段那个人声那个东西，让那个传统的东西一下子注入了一些很大很唯美,美的那种画面感，就是那那那一帕在中间的那一帕特别好听。好，现在在场的七十位。如果你们喜欢这个作品，就按下手中的蓝色按键点击确认，不喜欢则不投。三。二，一，请投票。可能会赢，可能会赢，不一定。我觉得差距会大。
，三、二、一，投票结束。行了，闪闪，别别难过了，过来呀、啊，干嘛呢那儿？你今天带一什么这东西啊？这鼠标垫啊？<笑>这是什么东西啊？闪闪，给我们介绍一下。就是面面具，面具啊啊！闪闪，你戴面具算了，你在戴面具里面再戴一副眼镜，然后眼镜里面还有这么多雾气，你你有什么必要呢？你看得到外面东西吗？看看看得到，全是雾气哦！你现在，闪闪的头发丝儿把头把眼睛遮得严严实实。你怎么吉他掉了呢？吉他掉了。嗯，那个背背背带掉了。本来想象应该很帅的哈，就是弹，后来弹琴跟胃胃疼一样在这儿一直这样啊。那个吉他排练的时候从来没掉过，然后今天撞呼的时候，咣就砸地上。本来想抱起来帅一点的，但是这个衣服又特别滑，根本就抱不住，它又掉了，然后只能扔在底上，然后弹弹一阵又掉了，它又抱起来，就很尴尬。我听好几首歌，你都有那个路谱了，那个路谱是你自己做的吗？咚咚咚咚咚，本来是那样的，然后但是你都给它变成一个柔指的一个啪啪啪啪。呃，对。我就捏了好多好玩的，而且特别干净。哦，你 sample 了好多哈，哇，好厉害！我是听见一个音乐的做音乐的人在编曲方面，让我听见了一个能记住的一个自个儿做的这个东西，让我觉得你是很棒的。所以说我要提出来，了不起。谢谢谢谢老师。闪闪是真的，我觉得很很内秀。他的这个编曲非常有效的解决了一些东西，他是有有歪彩的，在这个处理是是非常好。而且川子就从来就是一身正气，你知道吗？然后段兴华能力太强了，你们仨真的哎，我我一听说泪蛋蛋，因为这太自由了，这个旋律，我不知道要怎么编，任何一个。不好的编其实都是给这这个自由的旋律来了一个枷锁，加的那段是你你的创作是吗？嗯，对。为这个歌写的吗？对。我天哪，你你简直太高太高产了，感觉把民歌拉大了很多，然后出门要什么星辰日月什么的。可我说过，出门有一个星光和山河。在八十年代的时候，我几乎每天都会听到泪丹丹这个歌，是因为我当时一直在煤矿演出，所以我对这个歌的感情真的真的非常非常深。而且在我个人看来，民歌体永远都是在我的呃对美的感知里，在歌曲的形式排第一的，永远都是。闪闪特别一直头一直低着看着地，他一直在感觉受检讨，就是那种不是在罚站的感觉。其实真的是这样，我们这个队是我发发起的，组队的时候特别愉快啊，但是，呃，开始追音乐了，闪闪的东西特别的小众啊，然后我跟段老师。有点接受不了刚开始的时候，所以说我们在做这首歌的时候有很多的争吵，啊，争吵到什么程度呢？你俩说说，你俩说说。过去了，过去了。没有，就是就是，当时最重要一个点是什么？段老师，他们都都是因为什么吵起来了？就是、对，爆发了。当时哪个点在那儿了？就是副歌，我觉得那个律动啊有点反拍。当时我是觉得跟我歌词的这个厚重感可能会会有一些违和。但是，怎么说呢？一到现场完成以后，我接受了，我觉得特别好。谢谢谢谢老师、嗯，三位个性都很强，而且又那么的不同。但是这次完成了一个非常和谐的作品，谢谢你们。这个架吵得直。我我我我主主要是我情商太低了，有的时候没有 get 到，我都是后知后觉这些事情。当时可能没想法，但是每天晚上一反思，哦，我觉得这个事情我做的不对，我我我会这么想。闪闪是特别可爱的一个男孩，最起码他挺真实的。嗯，他就是很像小孩，然后他不会和别人相处，但是他对音乐是非常的认真。嗯，你叫我音乐去死，我那我还是要考虑一下，就那种感觉。但他就感觉说，他可以就是为了音乐这个东西，可以放弃其他所有的那种。懂那种感觉，在我看来，他给了自己太多压力。比如他，他挂在嘴上的话是“我不做重样的东西
，我特别想告诉他，我就还没见过什么是不重样的。不管大家在专业上面是什么样的水准啊，就是在这个环境、这个氛围、这个压力下去做音乐，就是白天黑夜的守着自己的电脑或者自己的乐器，不停的去琢磨这些细节。我觉得任何一个潮流是需要有人跟随，要形成浪潮的东西，你不能是一个自嗨的东西。我以前认为潮就是，呃，一种流行。但是现在好像潮变成了一个固定的样子，就像我们说偶像是一样的。中国潮音这个节目就在寻找一条属于中国人自己的一条音乐路，让大家去认同这件事情。不管现在这个世界新出了什么样的音乐，都能够融入到我们的根儿里，嗯，因为它是一棵树，再长得再厉害的话，那些只是枝干，根儿是我们的国潮，对。好的，谢谢。那现在也请鬼变老师去到舞台上。他们都好稳，怎么办？太难选了，这个好难。哎呀，如果更喜欢鬼变，就亮字；如果喜欢闪闪、段新华、川子，就亮画。准备开始了，三、二、一，请亮扇。断狼，断狼，断狼。真是诡辩。所以呢，闪闪、段新华、川子获得了二十票加权，恭喜！谢谢老师，谢谢老师。剩下五票加给了鬼变老师。观众的投票分数是五十七比五十九，两票啊！哇，多少？五十七比五十九，就差两票，完了，差距不大。加上之前的岳福令的加权票，最后总分是六十二比七十九。恭喜闪闪、段新华、川子获得胜利。你看，磨难值得，对不对？磨难值得。耶！鬼变老师也为团队争取了六十二票，恭喜。好，现在你们可以去往观战间。所以你看，闪闪。得得多鼓励，他一赢了，他主动主动抱别人。哎呀，老准练这回来。段老师必须给你抱一个。帅，帅，太帅了！压穴我，太帅了！太帅。加回来啊！不都不拉黑了，都不拉黑了，不许拉黑。好。